మన శరీరంలో ప్రతి అవయవం ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారం పనిచేస్తుంది వాటి పని తీరులో అలాంటి క్రమశిక్షణ ఉన్నంత వరకే మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరులో వచ్చే మార్పులు మన ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతాయి థైరాయిడ్ గ్రంథి స్రవించే థైరాయిడ్ హార్మోన్లో హెచ్చు తగ్గుల వలన మనం ఎలాంటి సమస్యల బారిన పడతాం వీటికి చికిత్స ఏంటి మొదలైన అంశాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ మధ్యకాలంలో థైరాయిడ్ సమస్యలు చాలా మందిలో కనబడుతున్నాయి థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరులో లోపాల వల్ల కలుగుతున్న సమస్యల కోసం ఆసుపత్రికి వెళితే అసలు విషయం బయటపడుతున్న సందర్భాలు అనేకం మెడభాగంలో ముందు వైపు సీతాకోక చిలుక ఆకారంలో ఉండే ఈ గ్రంథి థైరాయిడ్ హార్మోన్ను స్రవిస్తుంది ఈ హార్మోన్ మన శరీరంలోని ప్రతి కణంపైన ప్రభావాన్ని చూపి మన శరీరంలో అనేక పనులు సవ్యంగా జరిగేలా చేస్తుంది థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా తగినంత ఉండాలి అలా లేనప్పుడు దాని పనితీరులో లోపాలు ఏర్పడి అనేక సమస్యలు చుట్టుముడతాయి అవసరమైన దానికన్నా థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతున్నప్పుడు అలాంటి పరిస్థితిని హైపర్ థైరాయిడిజం అని మామూలుగా ఉండాల్సిన స్థాయి కన్నా తక్కువగా థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఉన్నప్పుడు హైపో థైరాయిడిజం అని అంటారు థైరాయిడ్ సమస్యలకి వచ్చినట్లయితే ముఖ్యంగా మూడు రకాలైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ఒకటి థైరాయిడ్ హార్మోన్ పెరగటం రెండోది థైరాయిడ్ హార్మోన్ తగ్గటం మూడోది థైరాయిడ్ గ్రంథిలో కణుతులు క్యాన్సర్ లాంటివి రావటం ఇవి కాకుండా థైరాయిడైటిస్ అని ఇట్లాంటి సమస్యలు కూడా థైరాయిడ్లో రావచ్చు ముందుగా మనం హైపర్ థైరాయిడిజం గురించి చెప్పుకుందాం హైపర్ థైరాయిడిజం అంటే ఏంటి థైరాయిడ్ హార్మోన్ థైరాయిడ్ గ్రంథి నుంచి ఉత్పత్తి కావాల్సిన దానికన్నా కూడా ఎక్కువగా ఉత్పత్తి కావటం అంటే మన శరీరానికి కావాల్సిన దానికన్నా కూడా థైరాయిడ్ గ్రంథి థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది అనమాట ఇది ఎందుకు వస్తుంది అని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇది గ్రేవ్స్ డిసీజ్ అనేటువంటి ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ సమస్య వల్ల అంటే శరీరంలో ఉండేటువంటి ఇమ్యూన్ వ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయకపోవటం వలన ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇదే కాకుండా థైరాయిడ్ గ్రంథిలో కొన్ని రకాలైనటువంటి నాడ్యూల్స్ ఏర్పడి ఆ నాడ్యూల్స్ వాటంతట అవే అటనామస్గా థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేసేటువంటి గుణాన్ని సంక్రమించుకోవటం ద్వారా కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ యొక్క థైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది శరీరంలో ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయ్యి హైపర్ థైరాయిడిజం అనేటువంటి సమస్యకి దారితీస్తుంది ఈ యొక్క థైరాయిడ్ హార్మోన్ కనుక ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయినట్లయితే అటువంటి వ్యక్తుల్లో గుండె ఎక్కువగా కొట్టుకుంటాం వాళ్ళకి చెమటలు ఎక్కువగా పట్టడం అట్లానే అందరికీ చల్లగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి వేడిగా అనిపించడం అట్లానే మోషన్ పాస్ చేయడానికి ఎక్కువసార్లు వెళ్లాల్సి రావటం అట్లానే బరువు కోల్పోవటం కొన్ని కొన్నిసార్లు కళ్ళు బెత్తుగా ఉండటం అట్లానే థైరాయిడ్ గ్రంథి దగ్గర థైరాయిడ్ గ్రంథి వాచి గాయిటర్ అనేటువంటి సమస్య కనిపించడం లాంటివి కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ యొక్క లక్షణాలు కనుక ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఏం చేయాలి అని అంటే వాళ్ళ యొక్క డాక్టర్ కనుక సంప్రదించినట్లయితే దానికి సంబంధించినటువంటి థైరాయిడ్ హార్మోన్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు హైపో థైరాయిడిజం ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి రక్తహీనత ఏర్పడడం ఋతుస్రావం తక్కువగా ఉండడం నిద్ర మత్తు అలసట నీరసం బరువు పెరగటం మొహం ఒవ్వడం ఏకాగ్రత లోపించడం చర్మం పొడి వారి దురదలు రావడం లాంటి సమస్యలు ఉంటాయి ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి థైరాయిడ్ విషయంలో గర్భిణీలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి వీరిలో హైపో థైరాయిడిజం అంటే థైరాక్సిన్ హార్మోన్ తక్కువగా స్రవిస్తే ప్రసవం విషయంలో సమస్యలు తలెత్తవచ్చు ఈ యొక్క థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఈ యొక్క సమస్య వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళకి థైరాయిడ్ హార్మోన్ తగ్గటానికి కావాల్సినటువంటి మెడికేషన్స్ కావచ్చు అది కార్బెమజోల్ కావచ్చు ప్రొఫైల్ థయోరాసిల్ కావచ్చు మెథిమజోల్ అనేటువంటి మందు కావచ్చు ఆ వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితులు బట్టి ఈ యొక్క మందులు వాడటం అనేది డోసెస్ అనేది డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవి కాకుండా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో రేడియోయిడిన్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో మాత్రం థైరాయిడ్ సర్జరీ కూడా చేయడం అనేది ఈ యొక్క హైపర్ థైరాయిడిజంకి ఒక చికిత్సా విధానం కింద మేము వాడుతూ ఉంటాం ఇట్లా హైపర్ థైరాయిడిజం యొక్క లక్షణాలు మనం తెలుసుకుని దానికి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ కనుక తెలుసుకున్నట్లయితే ఒకవేళ మనలో ఎవరికైనా కనుక హైపర్ థైరాయిడిజం ఉన్నట్లయితే దానికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలని తొందరగా గుర్తించి మన వైద్యుల్ని సంప్రదించి దానికి సంబంధించినటువంటి చికిత్సని మనం తీసుకుంటాం అనేది సాధ్యపడుతుంది హైపో థైరాయిడిజం కానీ హైపర్ థైరాయిడిజం కానీ ఆడవాళ్లలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి మగవాళ్లలో కూడా రావచ్చు చిన్న పిల్లల్లో రావచ్చు పెద్దవాళ్లలో కూడా రావచ్చు వయోవృద్ధుల్లో కూడా రావచ్చు అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కూడా హైపో థైరాయిడిజం అనేది బాగా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే మన గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి 
ఫోర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ విత్ అయోడిన్ అనేటువంటి ఒక స్కీమ్ వల్ల అంటే అయోడైజ్డ్ ఉప్పు వాడటం వల్ల ఈ యొక్క అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చేటువంటి థైరాయిడ్ సమస్యలు అనేవి బాగా తగ్గుముఖం పట్టాయని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ యొక్క హైపోథైరాయిడిజం ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో ఒకసారి జబ్బు నిర్ధారించిన తర్వాత అంటే థైరాయిడ్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి ఈ వ్యక్తికి హైపోథైరాయిడిజం ఉంది అని చెప్పి మనం నిర్ధారించిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ వ్యక్తికి ఏ థైరాయిడ్ హార్మోన్ అయితే ఈ యొక్క థైరాయిడ్ గ్రంథి నుంచి రావట్లేదు సరిగ్గా ఉత్పత్తి కావట్లేదు శరీరానికి సరిపోయినంతగా లేదో అటువంటి థైరాయిడ్ హార్మోన్నే థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ రూపంలో థైరాక్సిన్ అనేటువంటి ఒక టాబ్లెట్ రూపంలో రోజు పొద్దున్నే పరగడుకునే ఇస్తాం అనమాట థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో శ్రద్ధ పెట్టాలి పోషకాహారం తీసుకోవాలి ఇనుము ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవటం వల్ల నీరసం అలసట తగ్గుతాయి ఇందుకోసం ముదురు ఆకుపచ్చగా ఉండే ఆకు కూరలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి పాలు పాల ఉత్పత్తులు పళ్ళ రసాలు కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది టీ కాఫీలు శీతల పానీయాలు వాడకూడదు ఓట్స్ రాగులు దంపుడు బియ్యం వంటివి తినడం మంచిది ఆహారాన్ని ఒకేసారి కాకుండా తక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువసార్లు తినాలి పీచు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకుంటూ నీళ్లు ఎక్కువగా తాగితే మలబద్ధకం సమస్య ఉండదు పంచదార కలపని పళ్ళ రసాన్ని ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటే థైరాయిడ్ గ్రంథి నియంత్రణలో ఉంటుంది వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది థైరాయిడ్తో బాధపడుతున్న వారు తమ సమస్యల్ని బట్టి డాక్టరు సలహా మేరకు పోషకాహారం తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి థైరాయిడ్ పనితీరులో వచ్చే మార్పులు చాలా రకాల సమస్యలను సృష్టిస్తాయి అయితే థైరాయిడ్ గ్రంథి గురించిన అవగాహన ఉంటే ఆ సమస్యలు దాని పనితీరులో లోపం వలన కలుగుతున్నాయని అర్థమవుతుంది 